প্রথমে আপনার পেন ড্রাইভটা আপনার কম্পিউটারে প্লাগ ইন করবেন করার পর যে এরকমটা পাবেন ঠিক এরকম যে আমি এখানে কম্পিউটারে একটা পেন ড্রাইভ লাগিয়েছি ইউএস বি ড্রাইভ সেটা আমি এখন কিভাবে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্ট করতে পারি সেই প্রসেসটা আমরা আগে এখন দেখবো তো যেটা আপনাকে প্রথম করতে হবে ঠিক এটার উপর আমি একটু দেখে নিচ্ছি ভিতরে আর একটা ফাইল আমি দিয়ে নিব কপি করে নিচ্ছি কপি পেস্ট করে কাট করে নিলাম এর ভিতরে আমি রাখবো এখন পাঁচ বছর যে ছবি একটা আছে আমি আর একটা ফাইল রাখলাম আপনাদেরকে বোঝানোর স্বার্থে যে এখানে কিন্তু কপি পেস্ট হচ্ছে মানে আমি পেন ড্রাইভে যা রাখতে চাচ্ছি রাখতে পাচ্ছি এরপর আপনার এখান থেকে জাস্ট রাইট বোর্ড ক্লিক করার পর টার্ন অন বিট লকার এটার উপর ক্লিক করবেন এখানে বিট লকারটা ইনস্টল হওয়ার জন্য আপনার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে বলা আছে ডোন্ট রিমুভ আই ওর ড্রাইভ ডিউরিং বিট লকার সেট আপ অর্থাৎ বিট লকার সেট আপ হওয়ার আগে এটাকে রিমুভ করতে দেওয়ার জন্য না বলা হয়েছে বিট লকার স্টার্ট হওয়ার জন্য একটু ওয়েট করতে হবে তো এরকমটা অপশন আসবে বিট লকার সেট আপ হওয়ার পর তো হাউ টু ওয়ান্ট টু আনলক দিস ড্রাইভ তো এখান থেকে আমার এই ইউজ এই পাসওয়ার্ড টু আনলক দ্য ড্রাইভ এটা আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে করার পর এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিতে হবে অর্থাৎ যে পাসওয়ার্ডটা দিয়ে আপনি আপনার পেন ড্রাইভটাকে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড করতে বলতেছেন এখানে কিন্তু লোয়ার কেস ব্যাপারটা উল্লেখ করা আছে আপার এবং লোয়ার কেস লেটার নাম্বার স্পেস অ্যান্ড সিম্বল পাসওয়ার্ডে এই ধরনের মানে ওয়ার্ড থাকতে হবে তো আমি একটু পাসওয়ার্ড দিচ্ছি লোয়ার কেস এবং আপার কেস অ্যাড করে এরপরে রিয়েন্টারি ওর পাসওয়ার্ড আর একবার সেম পাসওয়ার্ডটা এখানে আমি দিব ভুলে যান সেই জন্য রিকভারি কি তৈরি করতে বলতেছে তো আমি সেভ টু মাই ফাইল এটা উল্লেখ করলাম আমি আমার কম্পিউটারে আমি এটাকে একটা রিকভারি ফাইল হিসেবে রেখে দিব যাতে পরবর্তীতে আমি পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে রিকভারি করতে পারি তো ডেস্ট ওভার রাখলাম এবং সেভ দিলাম এরপর এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করব দেন এখানে যে অপশনটা দেওয়া থাকবে ঠিক সেরকমটাই রাখবেন রাখার পর এখান থেকে নেক্সট দিবেন এরপর যে যেরকমটা আছে ঠিক এরকমই রাখবেন কম্পিউটেবল মুড বেস্ট ফর ড্রাইভ দ্যাট ক্যান বি মুভড ফ্রম দিস ডিভাইস এটা সিলেক্ট করার পর আপনি এখান থেকে আবারও নেক্সট ক্লিক করবেন এরপর এখানে স্টার্ট সিনকো মানে এনক্রিপ্টিং একটা অপশন আছে এটাতে ক্লিক করে দেবেন তারপর এটা এনক্রিপ্টিং হওয়া শুরু হয়ে যাবে দেখেন এটা একটু ডিপেন্ড করবে আপনার পেন ড্রাইভের সাইজ এবং ভিতরে যে ফাইলগুলো থাকবে যদি বেশি ফাইল থাকে আপনার সেটা একটু সময় নিবে আর যদি কম অল্প ফাইল থাকে তাহলে অল্প দিয়ে তাড়াতাড়ি আপনার এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে ট্রাইভ কে কমপ্লিটেড একটা কোটেশন দেওয়া আছে পাউস ইনক্রিপশন বিফোর রিমুভিং দ্য ড্রাইভ অর ফাইল অর দ্য ড্রাইভ কোড বি ড্যামেজড যদি আপনি এই অবস্থা থাকার পর অর্থাৎ ইনক্রিপ্টিং হওয়ার সময় যদি আপনার পেন ড্রাইভটা খুলে ফেলেন তাহলে আপনার পেন ড্রাইভটা ড্যামেজও হতে পারে অথবা আপনার ফাইলগুলো ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে তো এই অবস্থায় পেন ড্রাইভ কোনো মতেও নাড়াচাড়া করা যাবে না বা খোলা যাবে না একটু সময় নিচ্ছে আর কি এই সময়টুকু আপনাকে ওয়েট করতেই হবে তো আপনার এনক্রিপশন ওকে ইজ কমপ্লিটেড দেখাচ্ছে এখান থেকে এটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে এখান থেকে আপনি ক্লোজ হয়ে বের হয়ে যাবেন তো বের হয়ে যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে কেটে দিচ্ছি এরপর আমি আপনাদেরকে দেখাবো দেখেন এখানে কিন্তু একটা লক 
যে একটা অপশন সেটা একটা আইকন চলে আসছে অর্থাৎ আপনার পাস পেন ড্রাইভটা আপনার এখন এনক্রিপ্টেড অর্থাৎ পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড হয়ে গেছে অলরেডি তো এটাকে যদি আপনি এখান থেকে রিমুভ করেন প্রথমে এটাকে রিমুভ করে যদি আবার আপনি প্লাগ ইন করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড হয়েছে কিনা তো আমি প্রথমে এটাকে রিমুভ করতে তো ইজেক্ট করলাম আমি আবার প্লাগ ইন করবো পেন ড্রাইভটাকে দেখেন সেভ টু রিমুভ হার্ডওয়্যার আমি আবার পেন ড্রাইভটা এখন লাগাবো আপনার কম্পিউটারে আমি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ টেনে আমি এই প্ল্যাটফর্মে আমি দেখাচ্ছি এটা যে কীভাবে করতে হয় দেখেন এইখানে আমি পেন ড্রাইভ আবার প্লাগ ইন করার পর এখানে বলছে আনলক ড্রাইভ কে হ্যাঁ বিট লক আর প্রোটেক্টেড জাস্ট এখান থেকে আপনি কী করবেন ইজ নট অ্যাক্সেসেবল অ্যাক্সেস ডিনাইড আপনার পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড হয়েছে বলে এরকমটা দেখা দেখেন এখন যদি আমি এখন এখানে ঢুকি দেখেন দেখেন ইউএস বি ড্রাইভ ইজ লকড এখানে বলছি বিট লকার এন্টার পাসওয়ার্ড টু আনলক দিস ড্রাইভ তো ওই যে প্রথমে যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছিলাম ঠিক অর্থাৎ আপনারা যে পাসওয়ার্ডটা দিবেন সেই পাসওয়ার্ডটা এখানে দিতে হবে তো আমি পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি তারপর এখানে আনলকে ক্লিক করবেন দেখবেন আপনার পেন ড্রাইভটা আনলক হয়ে যাবে এখন আনলক হয়ে এটা ওপেন হয়ে গেল দেখেন আমি পাসও এই পেন ড্রাইভের ভিতরে কিন্তু দুইটা ফাইল রেখেছিলাম দুইটা ফাইল আমি যদি এখন যদি কপি করে এখান থেকে দেখি পেন ড্রাইভ থেকে কপি পেস্ট করে যদি আমি রাখি এখানে ডেস্কটপে পেস্ট করলাম দেখেন আচ্ছা তারপর পেন ড্রাইভটাও ঠিক প্রপারলি কাজ করছে এখান থেকে কপি করছে আরেকটা ফাইল আমি কপি করলাম তারপর আমি যদি এর ভিতরে পেস্ট করে দেখি পেন ড্রাইভটা অ্যাক্টিভ আছে কিনা কাজ করে কিনা দেখেন এটাও কিন্তু আমি কপি করতে পারছি ঠিক আছে তো এই হলো বন্ধুরা আজকের টিউটোরিয়াল তো আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর প্লিজ দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন তো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং